Dear at the lovely, Sabado night, walang pagod sa kasasayaw sa halos nakabibinging saliw ng tugtogin ang mga kabataan kasama namin ni Albina sa gabing yun. Nahihiya ako sa aking sarili bilang isang engineer na kilala ay naroon sa gitna ng mainit, masikip at madilim na disco sa gabing yun. Napagdaanan ko din naman ang ganoong edad, ngunit talagang wala akong hilig sa night life. Dalawang bisis pa lamang ako nakapasok sa disco. Well, pangatlo na nga ngayon. Alam ni Albina na naiirita na ako lalo pa at panay ang sulyap ko sa kanya. Umiiwas na lamang siya sa aking tingin. Paano? Alam ko na nagsisinungaling siya. Ang sabi kasi niya, walang boys na kasama. Batid niyang alam ko na ito ay gustong gusto sumama ay dahil sa kanyang crush. Alam kong malaki ang pagkakagusto niya nito sa lalaki. So, are you free Friday night next week? Ikiginagulat pa niya ang tanong ko na yun sa kanya. Napapagitnaan siya ng dalawang lalaki sa misang yun. Kasama namin, naroon ang mga barkada niya. Why are you saying something? Ang sabi ko, pwede ka ba sa Friday night? Let's have dinner ulit dito. Parang pangiinis ko kay Albina. Kung hindi lamang tila nagbabaga ang tingin ko sa kanya, malamang imamamatay-matay na siya sa kilig habang katabi niya ang kanyang crush. Hi! Can I dance with you? Laking gulat ni Albina nang biglang tumayo ito at inaya siyang sumayaw. Sa wakas ay napansin na rin siya ng kanyang crush na siyang dahilan para mapilitang pumunta dito sa desko. Wow! It was a dream come true. Akma pa lamang akong sasagot ng tumayo na si Albina at hinawakan pa niya sa braso ang lalaki. Oh yes, let's go! Sabi nitong matamaan ang pagkakatingin sa kanya. Parang sinasabi ng mga matang kailangan sumunod siya sa utos nito. Kung hindi, malamang ay hindi na siya kikiligin pa. Kuya GC, ang aga-aga po eh. Sayaw muna kami ha. Mahinang sabi niya sa akin. Tumango na lamang ako. Ayaw ko naman na mapahiya si Albina sa kanyang mga kaibigan. Kaya hinintay ko na lamang na matapos na silang sumuyaw at bumalik na sa misa namin. Naiwan akong nag-iisa noon. And yes, I admit at the lovely, I feel jealous. Nagsiselos ako kay Albina habang sinasayaw siya ng kanyang cross. Dahil nakikita ko sa kanyang mga mata na sobrang kinikilig siya at masayang masaya ito. Pagkabalik nila sa mesa ay agad kong hinila si Albina sa isang tabi. Di ba't hanggang tulang? Ang paalam natin sa parents mo? Dil understand naman kuya, kasama naman kita eh. Sasama ka ba sa akin o iiwan kita rito? Wala siyang nagawa kundi ang magpaalam sa kanyang mga kaibigan at sumama sa akin pa uwi. Pagkalabas namin ng disco ay ibinuhos ko ang kinikimkim na pangingit-ngit ko. Kuya JC naman, how can you do this to me? Ang aga-aga pa eh. Makakahiya naman sa mga kaibigan ko. O sa lalaking iyon.
kaibigan mo ba nahiya ka o sa cross mo? Pang-aasar ko na naman. Pagalit ding tugon ni Albina sa akin. Ikaw naman talaga kuya eh. Sabi ng kunti lang eh. Mga one hour lang. Nagulat ako sa sinabi niya. O di sige, bumaba ka na ng kotse at iiwan na kita. Uuwi na ako mag-isa. Kaya tumahimik na lamang siya at yumoko habang nag-aandar na ang kotse ko. Matulin ko itong pinapatakbo. Ibinubuhos ko ang galit sa pagmamaniho. Hindi alam ni Albina kung gaano ako nasaktan dahil nagsisilos ako habang sinasayaw siya ng kanyang crush. Kuya GC, baka mabangga tayo. Mangyak-ngyak na paalala niya sa akin. Mukha namang natauhan ako. Nagminor ako sa pagmamaniho. Nakarating na kami sa bahay nila nang hindi nag-iimikan. Pinagbuksan ko siya ng pinto at inalalayang bumaba. Hindi pa rin kami nag-iimikan. Gusto man niyang magpaliwanag ay hindi niya magawa. Parang alam niya na ramdam ko kung bakit gustong gusto niyang sumama sa desko. Pumasok ka na. Malamig na sabi ko sa kanya nang nasa tapat na kami ng gate nila. Pagkaraan ay tumalikod na ako. Kuya GC, mahinang tawag niya. Huminto naman ako ngunit na nanatiling nakatalikod. Sorry kung napagalit kita dahil hindi ko sinabi sa iyo ang tunay na dahilan kung bakit gusto kong sumama sa disco. Pag-amin niya habang gumagaralgal ang boses. Pumihit ako paharap at lumapit sa kanya. Albina, nagalit ako dahil nagawa mong magsinungaling sa akin. Iyong lalaki lang, pala na yon ang dahilan ng ipinagkaganon mo. Pati ako'y napagsinungalingan mo. Si Tito at Tita din. Hindi ko naman sinasabi na mali ang magkagusto sa isang lalaki. Ang sa akin lang, gawin mo sa tama. Sa mala- palagay mo ba, magustuhan ka niya kung palagi kang naroon. Sa pupuntahan niya? Why don't you wait for him to notice na may gusto ka sa kanya? Hindi yung ikaw ang magpaparandam, kababae mong tao. Sige na, uwi na ako. Pasok ka na. Sabi ko sa kanya. Habang tumalikod na ng tuluyan sa bahay nila. Sa gabing yun, ay matagal akong nakatulog. Inaamin kong mali ako, dapat ay hindi ko ginawa yun. Kaya, nag-text ako sa kanya. Sa tingin ko sa lalaking yun eh, playboy. At, reply naman niya sa akin, Kuya GC naman, yun lang ang reputasyon niya. Pero alam ko deep down inside him, isa siyang mabuting tao. Pagtatanggol niya kay Johnny. How did you know? Basta alam ko, sabi niya. Okay, bahala ka. Basta ipangako mo sa akin, no more lies, okay? Promise. O sige na, matulog ka na at gabi na. Ay, umaga na pala. Hehehe. <laughs> Nakahiga na ako sa aking kama. Iniisip ko ang nangyari kanina. Hindi ko alam kung bakit agad na uminit ang aking ulo nang makita kong pabulong-bulong si Johnny kay Albina. God, I felt so possessive of her. Para bang may karapatan akong magalit at magsilos. Noon ko lamang naramdaman ang ganoong damdamin. Wala pa akong pinagsilusan sa buong buhay ko. Ayaw kong makita may ibang naglalambing kay Albina. Ayaw kong bum... Dumating na ang kinatatakutan kong sandali. Ang matuto itong umibig sa iba. 
ayaw kong mangyari iyon. Pero ano ang magagawa ko? Hindi ko naman hawak ang puso at isip nito. Dumaan ang mga araw na naging madalas ang pagkikita at pagdidit ni La Albina at Johnny. He found out that he was easy to be with. Maloko at palabiro din ito kaya naman nag-i-enjoy siyang palaging kasama ito. At ako naman ay palaging naiiwan mag-isa. Ni hindi na nga niya ako maalalang tawagan o i-text man lamang. Araw ng linggo, alas otso na ng umaga, nagising ako, which was new because I was an early riser. Maybe because Albena felt my touch. Nag-shower na ako agad. Ayaw kong alala ang nasaksihan ng nagdaang gabi na nakapagpapuyat sa akin. Kung maaari lang naburahin ko ang nasa isip ko, ay ginawa ko na. Pagkatapos kong mag-shower ay bumaba na ako agad na nakat-checkered na walking shorts at nakagreet t-shirt. Nagulat ako sa aking nabungaran pagdating sa kusina. Good morning, mister. Ngiting-ngiting bati ni Albina sa akin. Kahit na naghihinakit ako, hindi pa rin ako makaiwas humanga sa angking kagandahan ni Albina. Parang iba ang aura nito ngayon. Mas puno ng buhay, mas maganda, mas may sigla. Marahil ay dahil nagmamahal na ito sa kanyang dating crush. Parang tinusok ng karayom ang dibdib ko sa naisip kong yun. Umibig na si Albina pero hindi sa akin. Ang mga ngiti at sulyap nitong may pagmamahal ay hindi laan sa akin kundi sa iba. Kay Johnny na dati pa niyang crush. Hello! I said good morning Kuya JC. Nakangiti pa rin ulit na pagbati nito. Maupo ka na at mag-almusal ako ang nagloto at naghanda niyan, sabi ni Albina habang pinapanood ang pag-upo ko sa harap ng hapagkainan. Well, this is ended a surprise. Kaswal kong wika kahit na pakiramdam ko ay sasabog na ang aking dibdib sa sakit. Ngunit hindi ko hahayaang mahalata nito ang nararamdaman kong iyon. Ayaw kong maging kaawa-awa sa paningin ni Albena. Besides, she had no idea that I love her more than life. Di ba tapos na ang kontrata natin para ipaghanda mo ako ng almusal? Don't tell me, magre-renew ka. Sabi ko sa kanya, Hey, natatawang sabi nito. This is different kasi special ang almusal na ito. Ask me why it's special. Huwag mong sabihin sa akin na marunong ka nang mag-ayos ng kwarto mo o di naman kaya ay marunong ka nang magloto. Sinikap kong magbiro kung maaari lang hanggang kaya ko ay ililigaw ko ang usapan naming dalawa because more or less alam ko ang patutunguhan ng usapan naming dalawa. So, why is it so special? Sa tingin ko naman, ito pa rin ang mga inihahanda mong almusal, katulad pa rin ng dati. Sabi ko kay Albina, kasi po ang naghanda ng almusal ninyo ay isang babaeng umiibig. Yes, I'm in love. Excited na sabi nito. Oh no, ayokong marinig bulong ng puso ko. Kuya JC, boyfriend ko na si Johnny and I want you to be the first one to know. 
iyon na. Sinasabi na nga ba? Tukso namang bumalik sa isip ko ang tagpong nasaksihan ko ng nagdaang gabi. Alam kong nagdate na sina Johnny at Albina at tulad ng dati sa tuwing magdidate ang dalawa maghihintay ako sa pagdating ng mga ito sa bintana at sa silid kung saan makikita ko ang pagdating ng mga ito. Halos magunaw na ang mundo ko nang makitang hinahalikan ni Johnny si Albina. Ang tagpong iyon ang nakapagpapuyat sa akin. Somehow, kagabi, ay nakita ko na naman ang dalawa at tinitiis ko na lamang ang sakit sa aking dibdib habang nakikita ko na masaya ang babaeng tago kong minamahal at matagal ko nang minamahal na hindi niya alam. Sobrang nasugatan ang aking puso na hindi alam ng babaeng ito na nasa harap ko ngayon. Kuya, nakikinig ka ba? Untag ni Albina habang yuyuk-yug niya ang braso ko. Ha? Um, oo naman, nakikinig ako. Pero Albi, hindi kaya masyado ka pang bata para pumasok sa isang relasyong seryoso? Kuya naman, I'm already 19. Well, you could say that I'm young pero sigurado ako sa nararamdaman ko. I love Johnny and I'm willing to give my best to make our relationship work. Hinawakan niya ang kamay ko. I trust you. Madadamdaming sabi ko. Kung saan ka magiging masaya ay alam mong doon din ako. But promise, you'll take care of yourself. Huwag na huwag ka lang papaiyakin ng Johnny na yan kundi ay lagot siya sa akin. Alam ko naman yan, kuya, that you care for me kasi kinakapatid kita. Promise, I'll take care of myself. Thank you for trusting me. Naisip ko, unti-unti nang lumalayo ang kanyang damdamin para sa akin. May Johnny na ito na gagawa ng dati ay ako ang gumagawa para dito. Ayaw kong maramdaman ni Albina ang sobrang sakit na aking naramdaman kaya pilit ko itong tinatago at pangiti-ngiti lamang sa kanya habang tinitikman ang mga loto niya sa umagang yun. Naalam ko yun nala ang huling araw na ipagloto niya ako. Nang araw na yun, ay pumunta ako sa Manila Bay. Madalas kong pinupuntahan kasama si Albina. Ang lugar na yun na para panoorin ang paglubog ng araw. Habang minamasdan ko ang alon na hinahampas ang dalampasigan, ay hindi ko napigilan ang paglandas ng isang butil na luha sa aking pisngi. Hinayaan ko na lamang yun, nais kong ibuhos ang sakit na aking nararamdaman ng mga sandaling iyon. Totoo nga marahil ang kasabihang, The greatest pain that comes from love is loving someone you can never have. Kahit kailan ay hindi ako matutuhang mahalin ni Albina. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi kailanman. At yun ang pinakamasakit. Paano ko nga ba makakalimutan ang isang babaeng minahal ko na noon pa at hanggang ngayon? Kalavli, hintayin niyo po ang part 3 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. Huwag kalimutang mag-like, share, at comments sa ating video. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell 
para sa mga bago nating upload. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. Maraming salamat and God bless. Ito po ang inyong Ati Lovely.